कर्नाटक हिजाब विवाद अभी तक थमा नहीं है दरअसल इसके चिंगारी मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में एक तीखी बहस में तब्दील हो गई है बहस के दौरान एस जी तुषार मेहता ने कई उदाहरणों के जरिए साबित करने की कोशिश की कि हिजाब कोई जरूरी धार्मिक प्रथा नहीं है उनकी तरफ से यूनिफॉर्म और अनुशासन पर भी लंबी दलीलें दी गई कोर्ट के सवाल जवाब भी आते रहे लेकिन मेहता अपनी दलीलों पर कायम रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है की मान लीजिए की कि किसी ने मेरे भाई को मार डाला और मेरा मानना है कि जब तक मैं बदला नहीं ले लेता तब तक शांति से नहीं रह सकता इसका मतलब हत्या आवश्यक धार्मिक अभ्यास का जरूरी हिस्सा भी नहीं हो सकता है मेरे लिए धर्म का मामला नहीं है ये सभी छात्रों का एक समान रहने का मामला है जब मैं धर्म निरपेक्ष शिक्षा में हूँ तो धार्मिक पहचान दिखाने वाली पोशाक नहीं हो सकती मेहता ने कहा है की वेदशाला और पाठशाला दोनों अलग है वेदशाला में केसरिया पट का पहन सकते हैं मदरसे में गोल टोपी लेकिन धर्म निरपेक्ष स्कूल में यूनिफॉर्म का पालन करना अनुशासन है अगर हम बच्चों की शिक्षा के लिए सेक्युलर इंस्टीट्यूट्स को चुनते हैं तो हमें नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है एसजी ने पुलिस बलों में दाढ़ी रखने या फिर बाल बांटने पर प्रतिबंध के संबंध में एक अमेरिकी कोर्ट के फैसले का जिक्र किया एक वकील टोपी पहनकर अदालत में ये कहते हुए आता है की यह ऑपरेशन थंडर का हिस्सा है जज आपत्ति करता है इस तरह के एक विनियमित मंच में कोर्ट द्वारा आयोजित प्रतिबंध को बरकरार रखा जाएगा अगर ये उचित है तो एसजी तुषार मेहता ने कहा है कुछ वैसे ही जब कोविड संकट काल में वर्चुअल सुनवाई के समय जब कुछ वकील बनियान पहनकर सुनवाई में बहस करने आए तो अदालत ने उनको यूनिफॉर्म और संस्था की गरिमा के मुताबिक तय ड्रेस कोड फॉलो करने को कहा था कोर्ट ने उनको थोड़ी छूट दी थी लेकिन अनुशासन की बात कही थी अनुशासन किसी संस्था को देख नहीं आता बल्कि ये सर्वकालिक सर्वदेशिक होता है अब इन दलीलों को सुनने के बाद जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कहा है कि फिर सर्दियों में छात्र मफलर पहनते हैं वो कहा यूनिफॉर्म में होता है इस पर एसजी ने कहा है कि ड्रेस का उद्देश्य क्या है किसी को इस तरह सोचकर ड्रेस नहीं पहनना चाहिए कि मैं हीन महसूस करता हूँ ड्रेस एक रूपता और समानता के लिए है जब आप उस सीमा को पार करना चाहते हैं तो आपका परीक्षण भी उच्च सीमा पर होता है याचिकाकर्ता ये साबित नहीं कर पाए हैं कि हिजाब अनिवार्य धार्मिक परंपरा है कई इस्लामिक देश में महिलाएं हिजाब के खिलाफ लड़ रही हैं। मसलन ईरान में ये सामाजिक राजनीति मुद्दा बना हुआ है इसलिए हिजाब कोई अनिवार्य धार्मिक परम्परा नहीं है कुरान में सिर्फ हिजाब का उल्लेख होने ऐसी वो इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक परम्परा नहीं हो जाता इस पर जस्टिस धोलिया ने फिर वही सवाल पूछा कि वे ये नहीं कह रहे कि उन्होंने वर्दी नहीं पहनी उदाहरण के लिए एक छात्र सर्दी में मफलर तो पहन ही सकता है वो कह रहे हैं कि हम ड्रेस पहनेंगे वे ये नहीं कह रहे कि हम नहीं पहनेंगे मान लीजिए कोई बच्चा मफलर पहनता है वैसे ही कोई छात्रा यूनिफॉर्म के रंग का हिजाब भी पहन सकती है लेकिन तुषार मेहता ने इस तर्क का खंडन किया है उन्होंने साफ कहा है की यह मफलर धर्म की पहचान नहीं करता लेकिन हिजाब करता है तुषार मेहता ने इस बात पर भी जोर दिया है कि धार्मिक परंपरा या फिर प्रैक्टिस 50 साल या फिर 25 साल से जारी रहे वो नहीं है रिलीजियस प्रैक्टिस वो होती है जो धर्म के शुरुआत से ही चल रही हो वो अभिन्न हिस्सा होती है उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा है कि तांडव नृत्य तो सनातन धर्म की प्राचीन अवधारणा है लेकिन कोई कहे की सड़क पर तांडव करते हुए चलना हमारी धार्मिक परम्परा है ये कहना सही नहीं है स्पेशल रिपोर्ट वॉइस ऑफ भारत